Yes, Monday to Friday time kama hii tunakuwa hewani kwa ajili ya habari zote za burudani na za kuburudisha from Monday to Friday ni e news ya East Africa TV mimi naitwa Sam Misago. Mimi naitwa Suzy K. Sorry baby weekend yako ilikuwa aje si tuko fresh kama kama always my story tunakuletea mengi sana siku ya leo lakini bado tunaendelea kukukumbusha wewe ambaye unatangalia right now kuendelea kucheza tatu mzuko kwa sababu ndio mpango mzima kama unatumia Vodacom naenda kwenye lipa kwa Mpesa kama unatumia Airtel pamoja na Tigo naenda kwenye kulipa bill of fund kale namba ya kumbuka Yes of course baada ya kuweka uh, namba yao ya kampuni ndio kuchagua mm. namba za kwa tatu za bahati mm-hmm. 664 kifuatiwa na EA TV oh, yeah. na baada hapo unaweka kiasi cha pesa cheza mara nyingi wazavyo itola bao tatu mzuka play and win muda ambao E news ipo hewani ndio muda wako wa bahati karibu sana kwenye show Yes bana leo spicho na story kubwa kwenye E news ya East Africa TV producer wa muziki wa Bongo Flavor Abidadi anasema kwamba wasa ni wanazingua wasanii wa zinguzi wasanii wa zinguaji sana at the same time imekuwa confirmed kupitia e news ya East Africa TV baada ya kufunga ndoa na mzee mwenyewe niite Boshen haitha manoje uzito wa miezi nane. bado miezi mingapi sasa tutuingie hospitali kujifungua miezi full so tunatarajia mtoto kutoka uh, Bongo Hi. Flavor Diva herself Haitha Kim stay tuned for that leo kwenye e news kwenye KKM kutoka katika mitandao tuko na mzee Majuto na ni miongoni mwa picha ambazo zinamuona azimuonyesha akiwa hospitalini alilazwa Uh, toka weekend iliyopita mm. na sofa haijulikani alikuwa nasumbuliwa na nini mm. ila nakumbuka alivotoka kwenye sa, kutoka kwenye safari yake ya matibabu India. alirudi uh, Tanzania akasema kwamba ametibiwa ila mambo mawili tu alikuwa anamsumbua kati ule ilikuwa ni uchovu tu pamoja na na, 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 na na nyonga na mgongo mm. hapa yeah. mchangu yeah. na, anapata matatizo tu ya utu wa mgongo hapa nyuma mm. so basically labda hilo ndio kawa tatizo na alitembelewa weekend hii na waziri mkuu Kassim Majaliwa kama ambavyo unaona hizo picha hapa tunategemea of course baadhi ya wasanii wengine wa filamu Tanzania kwenda kumtembelea Majuto mzee Majuto na kumjulia hali Oh yes, asante sana kwa kutupa time yako na kufuatilia e news kupitia East Africa TV. Na sasa hivi ni time ya story ya town Abidadi. Tumemzoea Abidadi always akiwa anataarisha ngoma za wasanii wa Bongo Flavor nchini Tanzania lakini sasa hivi adizeni kama amekacha kutengeneza ngoma za watu ameamuaje tengenezee mwenye ngoma zake, right? Yes, of course. Abidadi uh, ameingia booth na amerekodi rekodi zaidi ya mbili mm. na tayari moja imeshatoka. Abidadi anakuwa uh, anakuwa miongoni mwa wa, 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 wa muziki Tanzania ambao wanaimba uh, wakina Mr tita sasa hivi anatoa ameshatoa nyimbo no. alama yeah. pia alikuwa anaimba pifak majani anaimba mm. mako chali pia anaweza kukufanyia chorus usiamini hata ni sauti yake so maproducer wanaimba aba process hivi karibuni ametoa collab amemshirikisha uh, Messen Selector I na Mario muone bana istuki so mm. watarishaji wa muziki pia ni waimbaji uh, abidadi anajiunga kwenye hiyo orodha na kwenye inyuze East Africa TV anatoa ni sababu gani imemfanya yeye anze kuimba mba wasanii wa zinguzi wasanii wa zinguaji sana unajua msanii nadhani najulikana tunaonewa sana ma producer kwa hiyo hii nayo pia ni, ni, ni chochezi pia ya ya kutusukuma kujikita zaidi katika uimbaji pia wasanii wa zinguzi ndo kitu kikubwa kilichopelekea wewe kuamua sasa kujifungua kwenye swala la uimbaji ni kitu ambacho kimechochea pia kwa kasi kubwa lakini malengo yangu ilikuwa ni kwanza kuanza kuproduza nitakapofikia pale ambako nilipofikia sasa hivi eh, ndipo nianze kuimba lakini kuna vitu ambavyo vinajazilia kwa hiyo hicho kilijazilia kwa pande moja ukisema wasanii wa zinguzi unakuwa unamaanisha nini au unakuwa unagonga sekta gani kwenye uzinguaji wao huo uh, nalenga sekta moja ambayo inajulikana na kila mtu anaijua ambaye iko kwenye hii industry kwamba Unajua wasanii wengi hapa nyumbani haswa wakubwa walo au walopata nafasi ya kusikilizwa mara nyingi sana waga kila mtu anajivunia upande wake yeye yeah, anapokuja ofisini kwako anaweza akajipa moyo kwamba anakutangaza wewe kwa mara nyingi sana inakuwaga hivyo mtu anakuja studio na wewe kweli unahitaji sound yako ifike kule unapoishi kwa hiyo mwisho wa siku unakuta ah una jeans mtafanyaje ndo ndo ndo, ndo mifumo ambayo nyumbani tu ikuta kutoka kwa mabro kwa hiyo mwisho wa siku unajisukuma hivyo hivyo tu fresh mimi na style yangu ila labda back style nataka ifike kule sehemu inapotakiwa kufika unakuwa unabudi unamfanyia lakini huku moyoni kuna kitu 
tutashaelewa. Kwa hiyo hicho ndio naweza nikakimaanisha kwamba wasanii wanazingua kwa kwa upande huo. Kwa hiyo hiyo inajalizia kwa sisi ma producer kuimba. Na imetutia hasira pia. Nadhani wenzangu wanajua kina Mr. T, kina nani. Washazinguliwa sana. Nadhani umeona hata kasi ya T ilivyokuja kutokana baada ya kuzinguana na mtu wake. Kwa hiyo wasanii ni wazinguze ijianzia kwangu. Tupate picha kwamba mtakuwa mnajiproduzia wenyewe tu na wasanii wabidi watafute upande mwingine wa wao kujisaidia au inakwaje? Amna, mziki kwanza umekuwa hilo lieleweki cha kwanza hicho. Simaanishi kwamba kwa kuwa tu, tumeanza kuimba au kwa kuwa tumeanza kupeleka kazi zetu kwamba na kazi nyingine za wasanii tushindwe kutoa ile huduma. Ile huduma tutaitoa lakini tunaitoa kwa makubaliano kwamba bwana tunafanya hii kazi lakini naomba iwe iende moja mbili tatu nne akikataa mzee wewe unapiga show zako una kesi gani una tatizo studio ipo lakini atakai kubali basi ujue huyo ni, 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 ni mwelewa katika biashara kwa hiyo atakai kataa unajua hao ndio wale wale ambao wamenisukuma kwa kasi zaidi mpaka kufanya hii show hivi ni lini tutaonana Yes, we gotta give a shout out to Kwanite Boshen, mzeo kuchora matatu hapa Dar es Salaam. Yeah. Na aliyekuwa mpenzi wake wa muda mrefu kwa sasa mke wake Haitham Kim wanategemea kupata mtoto wao wa kwanza. Haitham Kim alikuwa MJ Records, right? Eh, na katoka MJ Records uh, baada ya kama mushkeli fulani hivi kutokea baina yake pamoja na Dax Charlie, you know? Lakini sijui hivi karibu na actually amefunga ndoa na sasa hivi taarifa ambazo tunazo kwenye inyozi ni kwamba tayari ni mjamzito na ujauzito wake una miezi nane. Kwa hiyo mmoja tu hawezi kupata mtoto sawa so... yes ongea sana kwa Haitham Kim anazungumza kwenye e-news nataka nibebe watu wawili kwa wakati mmoja na beba watu wawili kwa wakati mmoja huyo mwingine mmeongezea watu iko tumboni ah ndio naga tumboni kinakaga chakula sio chocho kiingie tukiongezea naomba nikushushe basi basi best man wake alikuwa hapo nuzi wanda ya na um, ni mtu ambaye alikuwa amemsindikiza kwenye harusi so watu wa, wa wanaume walikuwa lakini sio kusema kwamba ni mixer wanaume na wanawake tu mnaingia kwenye ukumbi kwenye holi moja hapana yeah nimependa hiyo bestimani kwa uh, numzi wanda yeah yani kimewashawishi na mkona numzi wanda anafaa ni mshikaji ni mtu ambaye tuko very close ni mtu ambaye pia nimeshafanya naye kazi nyingi pia kisanaa kama kama producer akiwa kama msanii pia nimefanya naye kazi tofauti tofauti so nikaona ni kwa sababu naye pia alishawahi kuoa na anajua hivi vitu vya ndoa ni mtu ambaye ana experience so tukaona sio mbaya kama akimsupport mwanzake kwenye jambo hili yeah best man anakuwa na mke wake na, na wale alikuwa hapo sasa ukiniuliza hivi unakosea kwa sababu siwezi kujua yeye moyoni mwake mke wake ni nani. Ukiniuliza mimi sikuepo kwenye ndoa yao wala sio mimi niliwafungisha ndoa. Wewe jua kwamba best man alikuepo yeye ni mziwanda. Kwenye upande wa kike sasa unapaswa uniulize mimi alikuepo nani lakini sio kumtaja mtu kwamba alikuepo. Kwa hiyo siwezi jua. Alikuepo nani? Nakuuliza sasa. Alikuepo mtu yote. Nilikuwa mimi bwana harusi pamoja na best man. Kwa mila za Kiarabu hakuna ile sijui kuna msimamizi wa kike wa kiume aa, hapana lakini hilo alimchukua tu support asiwe tu tofauti kwa sababu pale ndani unapoingia mimi nikiwa kama bibi harusi pale wanawake ni wote so yeye yeah, hawezi kuwa anaingia mwenyewe bila kuwa na company naomba ufumbe macho ni kombe <laughs> nishaombe kwa dua yako hiyo bora uende na tu naomba ufumbe macho ni kombe eh hey, nini due ufumbe macho kidogo ni kombe hapana so nataka nikubariki nataka ni kuachia upako kidogo kuna kubariki kichwa kuna kubariki mikono kwa nini unanishikia tumbo kwa nini unabariki tumbo na tumbo naona umeshiba sana ah urusiwi unishika unajua mimi ni mke wa mtu sasa hivi silishiki na libariki kwa mbali hapana hata hivyo pia urusiwi ni mke wa mtu marriage pete kabisa hii hapa mkononi hapana oh, yani hata mkuomba kufanya chochote kile lazima ombe ridhaa kwa mume wangu ndio uweze kufanya chochote kinachoendelea unachokitaka wewe bado miezi mingapi sasa tutuingie tu hospitali kujifungua miezi sifuri basi naomba nilibariki nibariki Haitham 
apate mtoto mwenye akili mtoto ambaye atenda kujifungua awe chombo chako ninachomshukuru Mungu mume wangu kwa sababu sasa tena sio boyfriend as kama mchumba mume wangu ana support sana 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 ananishika mkono bega kwa bega kwenye sanaa yangu yeah so wategemee tu vitu vizuri bado niko pale pale najua wananimisi lakini Gustav zinakuja Yes, Lina merudi tena uh, kwenye Bongo Flavor na wimbo mpya Koleza. Koleza. Ah. Na video yake ilitoka of course Juma iliyopita. Na mode wa video hiyo ni Tibwai. Tibwai 360. <laughs> Mimi nikitokea kwenye video za Shirole naitwa Video Queen, eh Video Queen. Na Video Queen na nakumbuka alivyokucheka. Na kwa mama. Anyway, uh, Lina anawaambia wasanii wa kike wajipange na wapange ratiba zao vizuri kabla wajaamua kuwa wamama au kabla wajaamua kupata watoto yeah, yeah, uh, yeah, yeah. tumeingia na kauli yake of course mtaani kupitia cheche na watu wamezungumza na kusema je mwenyewe pia anabidi ajipange <laughs> uh, watu wanafunguka of course kwa sana kauli ya Lina Sanga hata mwenye pia tumuone kwa muda mrefu kwenye game toka amejifungua kwa hivyo basi itakiwa yeye kwanza kabla hajajifungua au ashajipanga ili arudi kwenye game kama zamani kajitahidi kiasi chake na anawashauri wasanii wenzie wasikurupuke sio kwamba yeye kayapatia sana maisha kwamba labda amejipanga sana hapana kiasi chake kajitahidi kama angekuwa labda anataka zae angejiandaa kwamba yani ameshatengeneza labda ngoma tatu au nne alafu akaendelea na, na kiuzazi eh atakapojifungua huku ngoma zake zinakuwa zinaendelea kuiti mbona we mwenye pia umpotea katika game kwa hivyo basi nawe itakiwa ufanye ujipange kwanza alafu ndio uweze kuzaa urudi uendelee kuwepo katika game kama zamani Alright, asante sana kwa kutek time yako na kufuatilia hii news kupitia East Africa TV lakini bado tunaendelea kukukumbusha wewe kuendelea kucheza tatu mzuka ukumbuke tu kwamba kila baada ya lisali moja tayari watu 2000 wanashinda tatu mzuka. So, kama unatumia Vodacom, nenda kwenye lipo kwa Mpes, kama unatumia Apple kwa majara Tigo, nenda kwenye kulipa bill au fundika ile namba ya kumbukumbu ambayo ni 555111 ukimaliza hapo ika ile namba kwa bahati leo inaweza ikawa ni 262 bila kuacha nafasi hakikisha unaandika EITV then waka click yes cheko chufedha kwenzi shilingi ni tano paka shilingi elf telasini ukimaliza hapo take your time andela kufanya shule zako kirudi kwenye simi yako lazima utakutana na message kwa mba tayari umesha jishindia kiasi fulani chufedha au umezo kuingia katika ili draw kubwa kabisa ambayo inachizishu siku ya jumapili so right now kwa unangalia inyuz hakikisha na chukua simi yako jana unacheza tatu mzuka asana sana kukitizama inyuz ya East Africa TV of course be free kucheka on facebook we on facebook.com slash atv.tv we on twitter pia kukitizama pitia Air East Africa TV wa cheki vunje bay stores muda huu kwa ajili ya nguo zako zote ambazo unahitaji kwa ajili ya sneakers t-shirt mashati mikanda chochote ambacho unakihitaji muda huu kwa na muonekano uh, bora zaidi wa cheki vunje bay store ni sinza ni vunje bay store ya juu lakini pia kuna mini vunje bay pale chini na pia kino ndoni studio kuna vunje bay store kubwa kabisa mpya ambayo kila baada ya siku tano wana mzigo mpya so kila baada ya Ijumaa lazima pana kwa na mzigo mpya kwa ajili ya weekend yako na wiki yote wa cheki pia kupitia Instagram Vunje Bay underscore store. Asana sana kuitizama e news ya East Africa TV. Paka tena tomorrow. We out, y'all. We out. Oh, yes, it's Blue Monday. Karibu tena kwenye Halo 5. Oh, yes, we had some boy mtuto mzuri. Kana ito Ayman kise sana tukia panda za A-Town. Anasema nangalia e news Halo 5. So handsome. Umgina meza kukusema salam za kezende kwa mwanae kipenzi. Ujumbe ana mpenda sana. Yana ito Hamida kutukia panda za mwanzu mwanza. Oh yes, apu mwana wa mpenda za sana. Usema yana ito Filipo akiwa site na mpenzi waka. Usema tunawapenda sana. Hapa kazi tu. I don't know, mofureshi.